ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് എബീസ് നെസ്റ്റ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനകരമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവർക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആകുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസ് ലഭിക്കുന്നതിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിസിക്സിലെ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന ചാപ്റ്റർ ഇന്ന് നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം എന്താണ് ചലനം അഥവാ മോഷൻ ഇവയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്പീഡ് വെലോസിറ്റി ആക്സിലറേഷൻ ഇവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇവയൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതൽ മനസ്സിലാകുന്നതിന് എളുപ്പമുണ്ടായിരിക്കും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നേർരേഖയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന സമതരണത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളെക്കുറിച്ചാണ് ദറ്റ് ഈസ് എൻ ഒബ്ജെക്ട് ട്രാവലിംഗ് ഇൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആൻഡ് ഹാവിങ് യൂണിഫോം ആക്സിലറേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളുടെ ചലനത്തെ വിശദീകരിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമവാക്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഈ ഇക്വേഷൻസിനെ ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇക്വേഷൻസ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാഫ് ഉപയോഗിച്ചാണ് സോ വി ഹാവ് ടു ലേൺ അബൌട്ട് വട്ട് ഈസ് ഗ്രാഫ് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലോട്ടഡ് ആൻഡ് വട്ട് ആർ ദി യൂസസ് ഓഫ് ഗ്രാഫ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഗ്രാഫിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കാം ഡ്യൂറിംഗ് എ ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് യു മൈ ഹാവ് സീൻ ഗ്രാഫ്സ് ടു അനലൈസ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടീംസ് ഫോർ സ്റ്റഡിങ് ദ പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആൻഡ് ഇൻ മെനി മോർ സിറ്റുവേഷൻസ് ഗ്രാഫ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഡാറ്റാസ് ക്ലിയർലി വാട്ട് ഈസ് ഗ്രാഫ് എന്നതിൻ്റെ ആൻസറാണ് ഗ്രാഫ് ഈസ് എ ടു ഡയമെൻഷണൽ ഡയഗ്രാം കണക്ടിങ് ടു വാല്യൂസ് ഇവിടെ ഒരു വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ടു ഡയമെൻഷണൽ എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് എടുക്കാം നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ചുമരിലൂടെ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്ന ഒരു പല്ലിയുടെ ഒരു പ്രത്യേക സമയത്തെ പൊസിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയണമെങ്കിൽ അതിന് രണ്ട് അളവുകൾ അറിഞ്ഞാൽ മതി അതായത് ചുവരിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് എത്ര ദൂരം ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് എത്ര ദൂരം എന്നറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പല്ലിയുടെ കൃത്യമായ പൊസിഷൻ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാൽ വായുവിലൂടെ പറക്കുന്ന ഒരു പരുന്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ പറയണമെങ്കിൽ അതിന് മൂന്ന് അളവുകൾ ആവശ്യമായി വരും അതുകൊണ്ട് അത് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ടു ഡയമെൻഷണൽ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു സർഫസ് ആണ് ഒരു വാളിൻ്റെ സർഫസ് ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ സർഫസ് ഇവയെല്ലാം ടു ഡയമെൻഷണൽ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതാണ് എന്നാൽ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ എന്നത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സ്പേസിനെയാണ് ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ടു ഡയമെൻഷനിലും ത്രീ ഡയമെൻഷനിലും മോഷൻസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു സർഫസിലൂടെയുള്ള മോഷനും ഒരു സ്പേസിലൂടെയുള്ള മോഷൻ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് സാന്ദർഭികമായി പറഞ്ഞു എന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഗ്രാഫിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഗ്രാഫ് ഇസ് എ ടു ഡയമെൻഷണൽ ഡയഗ്രാം കണക്ടിങ് ടു വാല്യൂസ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് വാല്യൂസിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡയഗ്രാം ആണ് ഗ്രാഫ് എ ഗ്രാഫ് വിൽ ഹാവ് ടു ആക്സിസ് one is horizontal and other is vertical the horizontal axis is the x axis and the vertical is y axis the point o is the origin where x and y axis meets graph varakkumbol graph il points plot cheyyunnathinu vendi positive values um negative values um graph il adayalapaduthendundu idinai origin de valadu bhagathekke x axis il positive um origin de mugal bhagathekke y axis il negative um aanu സാധാരണയായി എടുക്കുന്നത് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കുക ദ ആക്സിസ് ടുവേഡ്സ് ദ റൈറ്റ് ഫ്രം ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് ടു ദ അപ്പർ സൈഡ് ഫ്രം ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് വൈ ആക്സിസ് ആർ പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിസിൽ ഒറിജിൻ ഇടത്തേക്കും വൈ ആക്സിസിൽ ഒറിജിന് താഴേക്കും നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് ആണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ദ ആക്സിസ് ടുവേഴ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഫ്രം ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് എക്സ് ആക്സിസ് ഒ എക്സ് ഡാഷ് ആൻഡ് ടു ദ ലോവർ സൈഡ് ഫ്രം ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് വൈ ആക്സിസ് ഒ വൈ ഡാഷ് ആർ നെഗറ്റീവ് ചിത്രത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക നമുക്കൊരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഗ്രാഫ് കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഗ്രാഫ് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒട്ടേറെ സിറ്റുവേഷൻസിനെ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി
equations connecting them can be formulated. If we go to the equations, we will connect the equations formulate the equations. That's why we are going to do the chapter. Gaining information using a graph is more simple than obtaining it by mathematical calculation. That's why we are going to do it. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം നമുക്ക് അറിവുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഗ്രാഫ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് കാണുമ്പോൾ ആ അതിലെ ഫസ്റ്റ് സ്പെല്ലിലെ ഓരോ ഓവറിലുമുള്ള റൺസിൻ്റെ ഒരു ടേബിൾ തരികയാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇപ്പോൾ ബാറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടീമിൻ്റെയും ഓരോ ഓവറുകളിലുള്ള ബാറ്റ് സ്കോഴ്സിൻ്റെ ഒരു ടേബിൾ തരികയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഏത് ടീമാണ് ബെറ്റർ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം സമയം നിയമെടുക്കും എന്നാൽ ഈ മാച്ചിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാഫ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഗ്രാഫ് കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ റീഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫ് കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്രിക്കറ്റ് മാച്ചിൻ്റെ ഓവറുകളും റണ്ണുകളും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാഫാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ദിസ് ഇസ് എ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് യൂസിങ് ദ സ്കോഴ്സ് ഓഫ് എ ക്രിക്കറ്റ് മാച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഗ്രാഫിൽ വൈ ആക്സിസ് ഇപ്പോൾ പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ആക്സിസ് ആണ് വൈ ആക്സിസ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൈ ആക്സിസിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് റൺസ് ആണ് എക്സ് ആക്സിസിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓവേഴ്സും ആണ് ഇൻ ദിസ് ഗ്രാഫ് ഓവേഴ്സ് ആർ ടേക്കൺ ഇൻ എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് റൺസ് ഇൻ വൈ ആക്സിസ് നമുക്ക് ഈ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാണൊന്ന് റീഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്നും സിക്സ്ത് ഓവർ കഴിയുമ്പോൾ ആഫ്റ്റർ സിക്സ്ത് ഓവർ എത്ര റൺസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഫൈൻഡ് ദ റൺ സ്കോഡ് ആഫ്റ്റർ സിക്സ്ത് ഓവർ ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഗ്രാഫിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക സിക്സ്ത് ഓവറിൻ്റെ അവസാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻത്ത് ഓവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സെവൻത്ത് ഓവറിൻ്റെ നേരെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക ആ ബ്ലൂ ലൈൻ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സെവൻത്ത് ഓവറിൻ്റെ നേരെ നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്ന ലൈൻ ഗ്രാഫിൽ എവിടെയാണോ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് നേരെയുള്ള റൺസ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ദ റൺസ് സ്കോഡ് ആഫ്റ്റർ സിക്സ് ഓവർ ഈസ് സിക്സ്റ്റി റൺസ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് സെവൻത് ഓവറിനും ട്വൽത്ത് ഓവറിനും ഇടയിൽ എത്ര റൺസ് സ്കോർ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാവോ എന്ന് നോക്കാം ഫൈൻ ദ റൺസ് സ്കോഡ് ബിറ്റ്വീൻ സെവൻത് ആൻഡ് ട്വൽത്ത് ഓവേഴ്സ് ഈ ഗ്രാഫ് ശ്രദ്ധിക്കുക സെവൻത് ഓവറിൽ എത്ര റൺസാ കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് എങ്ങനെ ശ്രദ്ധ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസിലെ ഓവറുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു ആ ഓവറിൽ സെവൻത് ഓവറിൽ ഒരു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ലൈൻ വരയ്ക്കുക അത് ഗ്രാഫിൽ എവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കുക ആ ഗ്രാഫിന് നേരെ വൈ ആക്സിസിൽ റൺസ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക റൺസ് അറ്റ് സെവൻത് ഓവർ സിക്സ്റ്റി എന്ന് കിട്ടി നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ആ ബ്ലൂ ലൈൻ ശ്രദ്ധിക്കുക റൺസ് അറ്റ് ട്വൽത്ത് ഓവർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ട്വൽവിന് നേരെ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക അത് ഗ്രാഫിൽ എവിടെയാണോ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റൺസ് എത്രയാണെന്ന് വൈ ആക്സിസിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക റൺസ് അറ്റ് ട്വൽത്ത് ഓവർ ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻ ദ റൺസ് ബിറ്റ്വീൻ സെവൻത് ആൻഡ് ട്വൽത്ത് ഓവേഴ്സ് സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ട്വൽത്ത് ഓവറിലെ റൺസ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സെവൻത് ഓവറിലേത് സിക്സ്റ്റി ആണ് അപ്പോൾ റൺസ് ബിറ്റ്വീൻ സെവൻത് ആൻഡ് ട്വൽത്ത് ഓവേഴ്സ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർട്ടി മനസ്സിലായോ ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്നും ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കത് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ഫോമലായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്നും വിക്കറ്റുകൾ എപ്പോഴൊക്കെയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് നോക്കാം ഇൻ വിച്ച് ഓവേഴ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വിക്കറ്റ് ലോസ്റ്റ് ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്നും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായത് ഇവിടെ റെഡ് കളറിൽ സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് വിക്കറ്റും സെക്കൻഡ് വിക്കറ്റും എപ്പോഴാണ് നഷ്ടമായതെന്നാണ് നോക്കുക ഫസ്റ്റ് വിക്കറ്റിൻ്റെ നേരെ ഉള്ള ബ്ലൂ ലൈൻ നോക്കുക അത് ത്രീക്കും ഫോറിനും ഇടയിലാ
ഗ്രാഫ് പേപ്പറിലെ ചെറിയ ലൈനുകളും തിന്നായിട്ടുള്ള ലൈനുകളും തിക്കായിട്ടുള്ള ലൈനുകളും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും നിങ്ങളൊരു ഗ്രാഫ് ബുക്ക് എടുത്ത് അതിൽ ഗ്രാഫ് പേപ്പർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ കാണുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും ഒരു ഗ്രാഫിലെ രണ്ട് തിക്ക് ലൈനുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് രണ്ട് തിൻ ലൈനുകൾക്കിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ മില്ലിമീറ്റർ ഇൻ എ ഗ്രാഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു തിക്ക് ലൈൻസ് ഈസ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ദാറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു തിൻ ലൈൻസ് ഈസ് വൺ മില്ലിമീറ്റർ ഇത് നമ്മൾ അല്പം മുമ്പ് പരിചയപ്പെട്ട ഒരു ക്രിക്കറ്റ് മാച്ചിൻ്റെ സ്കോർസ് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫാണ് ഈ ഗ്രാഫ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൽ എക്സ് ആക്സിസിൽ ഓവറുകളും വൈ ആക്സിസിൽ റൺസുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓവറുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ തിക്ക് ലൈനിൽ വൺ എന്നും അടുത്തതിൽ ടു എന്നും അടുത്തതിൽ ത്രീ എന്നും അതേ രീതിയിലാണ് ഓവറുകൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതായത് എക്സ് ആക്സിസിൽ വൺ ഓവർ എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ലൈൻ ഒറിജിനിൽ നിന്നും വൺ സെന്റിമീറ്റർ അകലെയാണ് അല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം വൺ ഓവർ ഈക്വൽ ടു വൺ സെന്റിമീറ്റർ ടു ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സെന്റിമീറ്റർ ത്രീ ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ആൻഡ് സോ ഓൺ ഇൻ എക്സ് ആക്സിസ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഓവർ വൈ ആക്സിസ് ശ്രദ്ധിക്കുക വൈ ആക്സിസിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് റൺസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു മാച്ചിൽ ടു ഫിഫ്റ്റി റൺസ് സ്കോർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് വൈ ആക്സിസിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയാൽ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് മുഴുവൻ സ്കോറുകളും അടയാളപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ വൺ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും ഒരു ഗ്രാഫ് പേപ്പറിൽ ടു ഫിഫ്റ്റി തിക്ക് ലൈൻസ് അടയാളപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ വളരെ വലിയ ഒരു ഗ്രാഫ് പേപ്പർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇതിനു വേണ്ടി ഇത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താ ഗ്രാഫ് പേപ്പറിലെ ഒരു സെന്റിമീറ്ററിൽ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഓവേഴ്സ് ആണ് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് തിക്ക് ലൈനിൽ നോക്കുക ട്വൻറ്റി അടുത്തതിൽ ഫോർട്ടി അടുത്തതിൽ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റി ആൻഡ് സോ ഓൺ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി വെച്ച് കൂടി പോവുകയാണ് ഓർ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് ഇൻ വൈ ആക്സിസ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി റൺസ് ദിസ് ഗ്രാഫ് ഈസ് പ്ലോട്ടഡ് ബൈ ടേക്കിംഗ് ട്വൻറ്റി റൺസ് ഇൻ വൺ സെന്റിമീറ്റർ അലോങ് വൈ ആക്സിസ് ആൻഡ് വൺ ഓവർ ഇൻ വൺ സെന്റിമീറ്റർ അലോങ് എക്സ് ആക്സിസ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫിൻ്റെ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഏത് സ്കെയിലിലാണ് ഈ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കണം ആ സ്കെയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഗ്രാഫുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നോക്കുക എക്സ് ആക്സിസ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഓവർ വൈ ആക്സിസിൽ വൺ സെന്റിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി റൺസ് ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് സ്കെയിൽ ഓഫ് എ ഗ്രാഫ് കുട്ടികളെ ഗ്രാഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം അതോടൊപ്പം ഫിസിക്സിലെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുവാനുള്ള വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് ഇവ വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും ഇവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണെന്നും നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ പരിചയപ്പെടാം Thank you for watching the video.